So ito meron tayo ditong barako to. Ayun, bata pa siya. Baba pang odo. Ah, tinatamad ng gamitin yung miare kasi ah, ang hirap pa andarin. So bakit mahirap pa andarin? Number one, yung kanyang kicker ah, nawawala ng kagat, lumulusot. Pag si pamong ganyan, lumilisok. So wala namang ibang dapat ah, bubuksan kundi dito. Uh, ang nagiging sira ng ganitong barako pagka lumulusot yung kicker kung makikita nyo yung silak nya yung silak uh, tumatalon doon sa pinakang shafting umuulwa, ngayon pag umuulwa yun yung gear lumalayo, hindi ngayon naglalapat so ngayon bubuksan natin saka yung idle gear busing nya uh, tatry natin i-check lahat yung nasa kicker nya pero kalimitan to, umuulwa lang yung silak Siyempre, pag napabaya mo, mabubusalsal na yung idle gear kasi dumadaplis nga si Pai. Minsan, o yan, o, walang, walang sipa. O. Nakita nyo? Walang kagat. Hmm. Yan, ito meron. Yan, wala. O. O, yan, wala. Bakit na natin. Yan, simple lang to kaya kaya nyo itong gawin kahit kayo lang. So, dapat lang may mga tools kayong 8, 12, tapos may pangkalas kayo ng clutch housing. So, yan, buksan na natin muna. virgin pa ngayon lang nabuksan so pakikita ko sa inyo yung plate kasi ang daming nagkakamali dun sa plate nitong clutch lining so pakikita ko sa inyo iisa-isa natin para makita nyo kung nasa inyong talas talaga kasi ang daming ah, nagkakamali dun, nakala nila walang baliktad so pakikita ko sa inyo isa-isay natin yan, kita nyo yan, natanggal ko na yung lining kita naman sariwang sariwa pa bagong bago pa ano. yan, tinan natin yung pinakang plate nya hindi natin nya sya ikakata yan, kita, kita nyo naman yung matalas nya nasa labas yun yung hindi matalas nasa loob so para kung kayo yung nagbaklas kahit pang ilang baklas nyo na uh, nakakuha kayo na nakabaklas kayo ng motor hindi kayo malito oh, wala. 
Yan o, yung apartment. Yung mga airport kasi ginagawa nyo, di ba nga nagawa din sila na rin? Ah, dyan, yan. Oo. Ah, ah. Ikita ko rin sa inyo yung clutch housing niya kung uh, gaano kalakas ang plane nito. It's raining na. <laughs> ang pahaba ng video ito eh. Yung hindi mo matanggal yung lock. Yung... So, kita nyo naman, uh, wala pa itong uh, kabit na sidecar. Makikinis pa yung panga niya. Tinan nyo, may play talaga to Ayan, kita nyo. Dapat kasi ito may play. Kasi kung mawawalan ito ng play, lalago ito kang makina nyo. Yung sinasabi ng iba na pag malakas na ang uga, ipare-rematch eh. Maganda lang yung sa umpisa pag walang pag napasigip ang play nun, lumalago ito ko yun. Tok, 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 tok. Akala mo ka to. Kaya yung kung original pa yung clutch housing mo yan, kung original pa at may play lang na may galaw na ganyan yan, malakas siya, malakas siya pag nakakabit dito yan, kita nyo yan, kita nyo yung galaw pero normal yan kasi kaya siya may play, may spring siya dyan oh. kaya yung iba, akala nila pag nagalaw na gano'n, rimachi na, hindi, nagkakamali kayo. Pag pinarimachi nyo, lalong umiingay. Lalo nagkakaroon ng laguto. Kaya pagdating sa clutch housing, normal lang na may play kasi dapat yan, nagbabounce. Sabang na minor, nagbabounce lang siya. Ngayon, pag pinatigas mo itong rivet na to, titigas yan, magkakaroon ng lagutok siya. Yan. Kaya kahit brand yung brand nyo na ganto, may galaw talaga siya, may galaw. Yung iba kasi ang gusto, walang kakalog-galog pero mali yun. Dapat nagpa-bounce. Yan, kita nyo naman to. Yan, may kalog siya. Pero normal yan. Yan ang pinangang original ni Barako. Hindi nyo pwedeng tanggalan siya ng kaunting ingay na ganyan. No? Yan. Tip ko sa inyo yun kasi ang daming ang gusto nila pag umingay motor. Ipariri-match yung clutch housing. Sa Barako po, hindi ha. Sa ibang motor siguro... Yung mga may goma po dito yon nire-rematch po yung pinapalta ng goma. Kasi tumitigas po yung goma nila, kaya nagkakalag ito. Ito po ng mga clutch housing ng barako na D-spring, hindi po yan. Dapat po yan may play, nagbabounce. Yung po kasi mga rematch ng mga Honda, goma po kasi nakalagay natin. Yes, yun. Kaya po lumalag ito kayo sa mga Honda, pag tumigas po, yung goma na sa loob, nawawala na ng play. Kaya po nagkakaroon lag ito. Sa barako po naman po, pag nire-rematch nyo ito, at tumigas po siya, nagkakaroon po ng lagutok. Yan. Kaya mas the best po pa talaga, yung stock pa rin po yung kanilang rebit. Pangalwa, kung magkakaroon po ng diferensya yung clutch housing nyo, may mga ukab na dito, huwag nyo na pong iparimatchi. Palit na po kayong clutch housing. Kasama po sa maintenance yan. Ano? Okay yan? Hindi yung baba mo. Diretso ito? Oo. Ayan, kita nyo po yung play nito. Yan po yung sa kicker. Yan. Kita nyo, pag yan po ay nagalaw na ganyan, palitin na po yung busing or uh, pwedeng ating pipit-pitin para hindi nagalaw. Pero number one sakit po nito, ito to sa kicker niya. Yan. Pakikita ko po sa inyo yung sa kicker niya. So, pero babaklas hindi po natin yung sa busing. Yan, pag tinanggal nyo po yung sa kicker niya Ugutin nyo lang po siyang ganyan Tapos may washer po yun to sa loob Yan, may washer po to sa loob Lagi nyo po tatanda may washer yun to sa loob 
Pakambal po niyan. Tapos yan, pakikita ko po sa inyo yung naging uh, damage nito. Kung bakit dumadapliso ang kanyang kicker. So, papaklasin po natin ito isa-isa. Ito po yung pinakang lock. Tapos, nakita po nyo yung silak na yan. Ito, ito. May silak po yan dito sa gitna. Yan, may silak po yan dito. Yan, puro silak po yan eh. Natalong po sa kanal. Yung silak na yan, tumatalong dito sa bandang gitna. So, titingnan natin. Spring. Washer spring. Angatin po natin siya. Kita nyo po yung silak na yun. Oh. Yun, nakatalo na po yung silak niya. Ayun yung silak po. Nakaangat na siya. Oh. Nagka-play na po kasi ito. Yan. Kaya po nagka-play, umangat na po yung silak. So, tatanggalin po natin yung silak niya. Yeah. Yan, pagka lumalasbog po ang picker, kalimitan, ito po ang sira. At saka yung idle gear busing niyan. So, yan lang po ang papalitan natin yung mga silak sa yung idle gear busing. nagpalit po tayong busing so ipepress natin para hindi nagalaw yan o, hindi na siya nagalaw maganda talaga pa press okay. so yan, nakita nyo napalta na natin, tapos pinares natin pag nilagay niya natin dito Ayan, tapos lalagay natin yung lock yan mapapansin mo wala siyang kakalug-kalug hindi na siya nasayaw hindi katulad kanina sayawan so ito nga pala hindi basta sinasalpak lang to dito no may timing din to mapapansin nyo kita nyo yung tuldok yan yeah, may tuldok tapos may tuldok din yung shifting dapat yan magkatapat no yan yeah, kita nyo hindi basta patong lang <laughs> titigas si paay niyan so dapat magkatapat to si tornil yun know, yung pinakang you know, sa posto may marking siya nakita nyo tuldok saka yung tuldok yan sala Dapat di siya sumala <coughs> Tapos Spring Tapos Waser Tapos Silak May washer pa siya dito Yan, washer pa Tapos alagay nyo na siya dyan Siyempre Madaming teknik sa paglalagay ng spring Pwedeng ikabit nyo na muna dito Yan, tapos Ito ang pihitin nyo 
Pwede pa ganyan. or pwede namang bubuuin nyo na pwede rin naman na nakabuo na siya yan ganyan pwede din naman na dito mo luluaga mo siyang ganyan tapos dito mo naman siya itutusok daming pwedeng gawin style pero may kakabit nyo naman yun tapos pagkakabit nito housing tayo yung clutch housing wala yan timing wala timing to basta lang ipapasok mo siyang ganyan tapos lock tapos ko na clutch wheel hub o clutch operating madaming tawag yan washer yung washer kakabit natin ngayon yung kanyang muna muna clutch lining tapos nga do sa plate yung matalas ang dito pag sinalat mo may matalas so wala yung matalas ang sa labas lining uli ganun uli yung matalas sa labas lining again matalas sa labas tapos yung kanyang bearing tapos yung kanyang pinakang stud clutch spring may apat yung clutch spring apat na tornid yung gis na may washer kapit nito hindi mo na kailangan magkagat labi kapag naramdaman mo lumapat na siya yan okay na yun hindi mo kailangan magkagat labi dito ganyan lang okay na yan hindi mo kailangan persay ng toto baka mabaklas pa yung 
pinakang ano ng tornillo ganyan lang oh Tingnan nyo, tingnan nyo, hindi na siya na-adapt ito. Apply na yan, bata. So, itong silax na ito, uh, umuulwa. Kahit bago, umuulwa pa rin. So, di ka na ikabit na natin kanina. Pag kick pa rin natin, uh, nawala pa rin yung kanyang kicker. So, nagpalit tayo ng bago nito kinatatry ko nang kinatatry na ganyan hindi pa sinisipa kumulwa na naman yung sila sabi yung kanal nitong ano medyo masama na kasi siguro matagal nang dumadapis ngayon ang ginamit ko ngayon yung sila yung nasa idle gear na mas maliit dito ng konti yan tong laking tong ginamit ko yan, mapapansin nyo yan Malit ang ginamit ko para hapit na hapit siya dito, hindi na siya umulwa. So yun lang, diskarte. Pagka alam nyo, pinipit nyo siyang ganyan, lumalabas pa rin yung lock. Palta nyo siya ng mas maliit. Huwag nyo lang kaliitan kasi baka maputol. So yan, tatry na natin uling buuin itong kanyang tagiliran. <coughs> yun okay na lalagyan na lang natin ng langis tapos okay na to so ito ang ating mga pinaltan so ayun tapos na natin buwin nilinis din natin yung carb itinama natin yung timing nya ng hangin sa karburador so try natin yung panda rin so ito daw ay mahirap panda rin kasi mahirap panda rin si Muto kasi wala sa tono yung carb tapos uh, nasira na yung kanyang kicker kasi mahirap mapanda rin so ngayon natin testingin bago linis natin yung carb kasi ito yung kicker dyan nakita nyo yung kicker, simple na sipa o basic, hindi na natin yung sinasabi pa kamay press na yung kanyang panis